வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏஐ விஷுவல் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு பவர் பிஐயில் இருக்கிற விஷுவல்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதில் முக்கியமாக கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷுவலை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் சரி இந்த கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லா டேட்டாலையுமே அதாவது எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஒரு மெட்ரிக் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சேல்ஸ் டேட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் இல்லைனா ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெட்ரிக் இருக்கும் இல்லையா அந்த மெட்ரிக்கு எந்த ஃபேக்டர்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு ஈவன் பாசிட்டிவ் சேல்ஸ் அதாவது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் இந்த சென்ஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி லாஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த மெட்ரிக் எந்த இன்ஃப்ளூ எந்த ஃபேக்டர்னால அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு யார் எந்தனால எது இதுக்கோட காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் ஈஸியாக இந்த விஷுவலை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பேர் தான் கீ இன்ஃப்ளூயன்ஸர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி அந்த எந்த ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அதை வந்து ரேங்க் பண்ணி காமிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எது டாப் ஒன் ரீசன் எது டாப் டூ ரீசன் டாப் த்ரீ ரீசன்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு ரேங்க் பண்ணி அந்த கீ இன்ஃப்ளூயன்சரை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போது நான் வந்து வச்சுருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் அதாவது கம்பெனியோட டேட்டா அதுலேருந்து நம்ம கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அதை வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் லேர்னில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா வியூ பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிளையும் கிளிக் பண்ணி அது என்ன டேட்டா ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் வியூவில் போய் எப்படி ஒன்று ஒரு ஒரு டேபிளும் ரிலேட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபேக்ட் டேபிள் என்னது இருக்குது டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேபில் இந்த இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு ஒரு இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ராப் டவுன் ஆகும் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஏஐ விஷுவல்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு நாலு விஷுவல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒன்று வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து டிகம்போசிஷன் ட்ரி தேர்ட் வந்து கியூஆன்ஏ அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ஸ்மார்ட் நரேட்டிவ் இந்த நாலுமே நம்ம படிப்போம் பட் வேறு வேறு வீடியோஸில் படிப்போம் இப்போ நம்ம கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி எப்படிலாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து அனலைஸ் எதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் அனலைஸில் கொண்டு வரணும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எதை அனலைஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் ரேட்டிங் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கஸ்டமரோட ரேட்டிங் பேஸ் பண்ணி எதுதெல்லாம் எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லை அதை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அனலைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பை அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பை இதில் வந்து இந்த மூணுமே நான் ஒன்றுனா இது பண்ணுறேன் ஸோ அனலைஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரேட்டிங் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கஸ்டமர் டேபிளில் ரேட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பை எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஓகேவா அதாவது ரேட்டிங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணும் எதெல்லாம் வச்சு நான் வந்து இதை அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து எதெல்லாம் வச்சு பண்ண போகிறோன்னா கண்ட்ரி ரீஜியன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேயும் போய் டைப் பண்ணலாம் ஓகே கண்ட்ரி ரீஜியன் இதை பேஸ் பண்ணி நான் அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது இன்னொரு அதாவது நீங்கள் நிறைய டேட்டா வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வேறு என்னெல்லாம் வச்சு அனலைஸ் சரி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சார்ட் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா இப்போ நான் ஒன்றுன்னா வந்துட்டு ரோல் இன் ஆர்கனைசேஷன் அதை வச்சு இப்போ அடுத்து அனலைஸ் பண்ணும் அடுத்தது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டைப் வச்சு அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மூணு போதும் அப்படின்னா ஃபைன் அதாவது கண்ட்ரி ரீஜியனில் அவங்க என்ன ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் என்ன மாதிரி கம்பெனி சை
எக்ஸலண்ட்டாக உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய டேட்டா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் வியூ பண்ணுறது தான் நல்லது ஸோ இப்போ நான் இந்த அஞ்சு இது கொடுத்துட்டேன் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பை வந்து வேணாம் ஜஸ்ட் நான் வந்து இதை மட்டும் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் பார்க்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்பேண்ட் பை இன்னும் கொஞ்சம் அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மெட்ரிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து ரேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன டேட்டா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேட்டிங் அது கம்பெனி டேபிள்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம் சாரி கஸ்டமர் டேபிள்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம் இதில் ரேட்டிங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லோ அதாவது கேட்டகரிக்கல் வேல்யூவாக இருக்குது நியூமெரிக்கல் வேல்யூவாக இல்லை நீங்கள் வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூவும் கொடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வருதுங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்பிளைன் பையில் கண்ட்ரி ரீஜன் இதுவுமே ப்ராபப்ளி நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு நியூமெரிக்கல் சாரி கேட்டகரிக்கல் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டைப்பு கம்பெனியோட சைஸு ஓகேவா கம்பெனியோட சைஸ் வந்து அதையும் இதில் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லைக் கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சு கம்பெனியில் கம்பெனியோட சைஸ் வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் கிரேட்டர் தென் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா இப்போது இந்த ஒரு விஷயத்தை ஓகே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பையை வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மெஷர் இல்லைன்னா ஒரு சம்மரைஸ் ஃபீலை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து டீட்டெயிலாக சம்மரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வந்து எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பேண்ட் பை அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதில் மேலே இந்த கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து மேலே ரெண்டு டேப் இருக்கும் ஸோ கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ரெண்டு டேப் இருக்குது ஒன்று ஸ்கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாப் செக்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அண்ட் டாப் செக்மெண்ட்ஸ் ஸோ வாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேட்டிங் டு பி ஹை இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இப்போ இருக்கிறது கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேப்பில் நாம் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேட்டிங்கில் ரெண்டு ரேட்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா லோ அண்ட் ஹை ஸோ இப்போ இந்த ஹை ரேட்டிங்கில் வச்சு தான் இது வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது அதாவது ஹை ரேட்டிங்கோட இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து என்னதெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து ஹை ரேட்டிங் எதனா எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹை ரேட்டிங் கிடச்சிருக்கு ரோல் இன் ஆர்கனைசர்ஸ் இஸ் பப்ளிஷர் ஸோ அதாவது ஆர்கனைசரில் இருக்கிற ரோல் வந்து பப்ளிஷராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாக ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு இதை வந்து இப்படி உங்களோட மவுஸ் அப்படி ஹோவ பண்ணாங் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம் வென் ரோல் இஸ் ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பப்ளிஷர் ரேட்டிங் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டைம்ஸ் மோர் லைக்லி டு பி ஹை கம்பேர்ட் டு ஆல் அதர் வேல்யூஸ் இந்த ரோல் இன் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ பப்ளிஷராக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்து ஹையராக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டைப் வந்து பேசிக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டைம்ஸ் வந்து ஹையர் ரேட்டிங் ஓகேங்களா தீம்ஸ் வந்து இப்படி கம்பெனி சைஸ் வந்து கண்ட்ரி அண்ட் ரீஜன் அண்ட் ஜெர்மனி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இதனால் ஆகப்பட்டது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய வரும் ஓகே ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இந்த பார் சார்ட் பப்ளிஷர் அட்மினிஸ்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு இதை வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு தான் வந்து இந்த ரெண்டு ரோல் இருக்கிறவங்க தான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹையர் லெவலில் இருக்குது வேரஸ் பப்ளிஷரில் இருக்கிறவங்க வந்து ஆவரேஜ் செலக்டட் வந்து இதோட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து பேசிக் ஒன்லி ஷோ த வேல்யூஸ் தட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸில் இருக்கிறத மட்டும் காமிங்க அதாவது பப்ளிஷர் என் ரோல் என் ஆர்கனைசேஷன் அதுவே நான் இப்போ லோ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் லோவில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஸோ ரோல் இன் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ கன்சியூமர் கன்சியூமர் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ்டான ரேட்டிங் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் தீம் வந்து யூஸபிலிட்டி தீமாக இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு டிக்ரீஸ்டான ஒரு இதை வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க அண்ட் தீம் இஸ் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மோர் லைக்லி டு பி லோ கம்பேர்ட் வித் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டைப் அதே மாதிரி கன்சியூமரில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹை லோ ரேட்டிங் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்
ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா செக்மெண்ட் ஒன் அதாவது செக்மெண்ட் செக்மெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அண்ட் அதை பற்றின இன்னும் டீப் டைவ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை பற்றின ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருந்தால் எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரி ரீஜியன் வந்து யூகே பேஸ் பண்ணி யூஎஸ் பேஸ் பண்ணி கம்பேரிங் ப்ரப்போஷன்ஸ் இல்லைனா கம்பேரிங் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செக்மெண்ட் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் அதாவது எதை பேஸ் பண்ணி இந்த செக்மெண்ட் டூங்கிறது ஒர்க் ஆகுது அண்ட் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தென் செக்மெண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னெல்லாம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்ஸ்லையுமே நீங்கள் வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லைக் வந்து லேர்ன் மோர் அபவுட் திஸ் செக்மெண்ட் அந்த செக்மெண்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான இன்சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபர் இன்சைட்ஸ் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நோ ஃபர்தர் இன்சைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் அண்ட் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபர்தர் இன்சைட்ஸ் இல்லாத இடத்துல உங்களுக்கு நோ மோர் ஃபர்தர் இன்சைட்ஸ்னு வந்துடும் இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் ஸோ எந்த இந்த மாதிரியான டேட்டா வந்து எந்தெந்த எந்த மெட்ரிக்குக்கு எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஏஐ வச்சு ஒர்க் ஆகுது இதில் நீங்கள் வேறு எதுவும் ஹார்ட் கோட் பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து இல்லை எனக்கு இப்படி வேணும் இதை வந்து நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிசைன்ஸ்லாம் மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே க்ரீன் கலர் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஆட் டு மோர் விஷுவல்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா அந்த விஷுவலோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மாற்றலாம் லைக் சைஸ் அண்ட் ஸ்டைல் டைட்டில் வந்து வேணுமா வேணாமா ஆன்னு கொடுத்திங்கன்னா இதோட டைட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து கேட்டகரிக்கல் பேஸ் அனாலிசிஸ் தான் இது உங்களுக்கு இருக்கு கவுண்ட்ஸ் காமிக்கணும்னா ஆன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட கவுண்ட் காமிக்கும் கவுண்ட் டைப் வந்து ரிலேட்டிவாக இருக்கணுமா அப்சல்யூட்டாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்சல்யூட் அதுக்கப்புறம் பபிள் அண்ட் விஷுவல் கலர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மெயின் ஃபாண்ட் அண்ட் ஐகான் கலர் ப்ரைமரி எலிமெண்ட் டெக்ஸ்ட் அதர் ப்ரைமரி கலர் என்ன இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன இருக்கணும் ஃபோக்ரவுண்ட் கலர் என்ன இருக்கணும் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் வந்து மற்றபடி இதோட பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் லைக் இது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால ஹார்ட் கோட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து ரொம்ப உள்ள என்ட்ரு ஆகியும் பார்க்க முடியாது பட் திஸ் இஸ் த ஓவரால் ஐடியா ஆஃப் அ கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் கீ இன்ஃப்ளூயன்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஏன் இதை யூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் எந்த மாதிரியான இடத்துக்கெலாம் வந்து கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஒரு குவிக் ரீகேப் கொடுத்துறேன் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஏன் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேப் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு டேப் பற்றி படித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எங்கே வந்து நீங்கள் எதை வந்து அனலைஸ்ன்னு கொடுத்தீங்களோ அது வந்து இங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ட்ராப் டவுனில் வரும் அதுக்கப்புறம் வென் ஏ எப்படியெல்லாம் வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அது வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு பப்பிள் பப்பிள்ஸ் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி அந்த பப்பிள்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்ட் ஆகிருக்குங்கிறத காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பார் ஷார்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆவரேஜ் லைன் வந்து ஒன்று அதுவே ட்ரா பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் லைக் ஒன்லி ஷோ வேல்யூஸ் தட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இல்லை வேணாம் இல்லை எனக்கு எல்லோ ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக செக் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் ஸ்பெசிபிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்